、えー、経済学部経営学科4年の米田夏樹です経済学部は、えー、オンラインの授業が開講されていました自分のゼミはマイクロソフトのチームスを使ってオンラインゼミというのを、まあ、毎週1回やってゼミ全体でゼミ活動を頑張っていました国大の理学院片岡美奈です研究するためには大学行かないといけないのでそのために大学に申請して研究室入ったりとかなかなか今まで通りには行ってないです北海道教育大学美術文化専攻和塩幸喜と申します通信課程に通っているような感覚ですね小中学生にやっていた真剣ゼミを思い出します北海道大学文学部3年生の伊藤由美ですまず友達とは連絡を取るのも用事がないのに連絡をするっていうのはちょっとハードルが高くて廊下ですれ違って授業の感想だとか宿題が難しかったりしてるとかって言えたんですけどそれがなくなったのは辛かったなと思います課題の量が増えましてレポートにずっと追われてます僕今4年生で卒業年になるんですけれど卒業のための相談とかが全く今できていなかったりしづらかったりする状況にあるのでここら辺がすごい困っています。今まで教授ゼミの教授とかとのやり取りって、まあ、基本メールベースでやってたんですけどチャット機能で教授とやり取りができるようになったんでより教授との距離が近くなったかなっていうのを感じられたそこがすごい良かったところかなというふうに思いますオンライン授業になって苦手な科目は何回でも授業が見えて他番所も自分のスピードで取ることができたこの方式なんだっけって問題解決でもストップして前のノートを確かめたり教科書を書いて。元から大学にすごい拘束されてるなっていう感覚があったのでその拘束から放たれたっていう点ではすごいメリットを感じています家でできることが増えたし学校までの道なりがすごい遠かったのでいろいろできることが増えたなっていう側面も感じていますコロナの問題だとか特に今新入生とかはせっかく大学に入った友達に先生とかに、まあ、先輩とかに会えたりメンタル面で。辛い思いをしていることがもうまあいると思うんで、大学みんなでメンタルヘルスとかを支えていけるシステムっていうのが生まれていったらいいなというふうには思います。いろんなツールをみんなが使い慣れて、遠方で行けなかったようなイベントとかもオンラインで参加できるみたいなのが普通になってったら便利かなと思ってます。選択肢が増えるっていう点では、まあ、これまでは絶対授業学校に来なきゃいけないっていう概念が変わって。自分のペースで勉強できるところはいいと思うと思うのでオンラインで選択肢が増えたことはすごくいいことだなって思いますでも学生生活はやっぱり授業を受けるだけじゃなくて友達としゃべったりとかサークル活動をしたりっていうことも大事なことだと思うのでニューノーマルで楽しく過ごす方法は考えて